Bonjour les enfants et les futurs journalistes. Ils sont cinq, trois filles et deux garçons âgés de 11 à 14 ans, tous lecteurs de la presse jeunesse et volontaires pour interviewer les candidats à la présidentielle. C'est Eva Joly qui, la première, a accepté de se prêter au jeu. Dans votre programme, vous dites vouloir rendre, rendre le monde plus beau et plus juste. N'est-ce pas un peu trop idéaliste Moi, je crois qu'on peut faire mieux, qu'on peut être plus juste et qu'on s'emportera, on s'emportera tous mieux. Quelques bégaiements de part et d'autre, mais le ton est détendu et l'ambiance plutôt chaleureuse. La curiosité des journalistes en herbe n'a pas de limite. Quel genre d'enfant était Eva Joly Quel est son plan nature pour l'école Comment faire pour lutter contre l'obésité Au total, l'interview aura duré plus de trois quarts d'heure et à la fin, tout le monde est ravi. Je trouve qu'elle est vraiment tournée vers l'avenir en fait. Elle pense plus à l'avenir qu'au présent. Elle a l'air d'être sincère parce qu'il y a certains candidats, ça se voit dès qu'ils commencent à parler, ça se voit qu'ils mentent. Ce qu'on raconte sur elle, c'est pas forcément vrai euh, qu'elle soit sévère avec son accent et tout. Moi, je n'ai pas du tout ressenti, je l'ai trouvé euh, ouais, gentille. Habituée à se faire malmener par les vrais journalistes, Eva Joly, elle, a particulièrement apprécié. J'ai trouvé que les questions des enfants étaient bien réfléchies, qui s'intéressent vraiment au fond, eux. Après Eva Joly, c'est François Bayrou qui sera passé au grill des jeunes lecteurs. Jean-Luc Mélenchon, François Hollande et Nicolas Sarkozy pourraient suivre. C'est la troisième fois que le groupe Playback propose à ses abonnés d'être acteurs de la campagne présidentielle. Une invitation à laquelle les candidats sont souvent assez sensibles. C'est vrai que cette spécificité d'être questionné par des enfants, avec des questions spontanées, différentes de celles des adultes, drôles parfois, avec moins d'enjeux politiques et moins de, moins de pression, ça c'est un, un argument et c'est un atout. Car si les jeunes lecteurs de Mon Quotidien et de l'actu ne votent pas encore, leurs parents, eux, sont tous électeurs. Et pour ces deux titres seulement, le tirage s'élève à près de 90 000 exemplaires. De quoi faire réfléchir plus d'un candidat à un mois du premier tour.